웹스퀘어 퀵하이드입니다. 컨피그 XML 설정 파일의 팝업, 레이지 팝업 항목에 대해 알아보겠습니다. 이 항목을 트루로 설정하면 팝업을 열면서 서브미션을 실행할 때 상태창을 팝업 화면 외부에 표시할 수 있습니다. 컨피그 XML 파일에서의 설정 예시입니다. 팝업 항목 아래의 레이지 팝업 항목의 밸류를 트루로 설정합니다. 기본 값은 펄스입니다. 달러피 오픈 팝업 함수로 팝업을 생성하되 프로세스 메시지 프레임 옵션은 트루입니다. 서브미션은 달러피 엑시큐트 서브미션 함수로 실행합니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 팝업을 생성하는 트리거 버튼입니다. 온 클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 프로세스 메시지 프레임 옵션을 트루로 설정하여 달러피 오픈 팝업 함수로 팝업을 생성합니다. 팝업 화면은 팝업 소스 XML 파일입니다. 팝업 소스 XML 페이지에서 트리거 버튼을 클릭하면 서브미션이 실행됩니다. 팝업 페이지가 로딩될 때도 서브미션이 실행됩니다. 헤드 탭에서 서브미션 원을 더블 클릭합니다. 서브미션이 실행될 때 표시되는 메시지입니다. 서브미션 전에 실행되는 함수와 서브미션 후에 실행되는 함수가 정의되어 있습니다. 서브미션 전후로 각각 다른 메시지가 표시됩니다. 프로젝트, 프라퍼티스를 선택합니다. 웹스퀘어 엔진 컨피규레이션을 보면 팝업 아래의 레이지 팝업 항목이 펄스입니다. 화면에서 트리거 버튼을 클릭하면 팝업이 생성되는 동시에 서브미션이 실행되고 상태창은 팝업 내부에 표시됩니다. 팝업 내부에 트리거 버튼을 클릭하여 서브미션을 실행합니다. 역시 상태창이 팝업 내부에 표시됩니다. 프로젝트 프라퍼티스 메뉴를 다시 선택한 후 레이지 팝업 항목을 펄스에서 트루로 변경합니다. 적용합니다. 화면을 다시 로딩하고 트리거 버튼을 클릭합니다. 팝업이 열리면서 서브미션이 실행되고 상태창은 팝업 화면 위에 표시됩니다. 로딩된 팝업 내부의 트리거 버튼을 클릭하여 서브미션을 실행하면 팝업 내부의 상태창이 표시됩니다. 다시 확인해 보겠습니다. 팝업 로딩과 동시에 서브미션을 실행하면 화면 외부의 상태창이 표시되고 팝업 로딩 후에 서브미션을 실행하면 상태창이 팝업 내부에 표시됩니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.